ഹായ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം ട്രിപ്പ് പോവുക എന്ന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ യന്ത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് എനിക്ക് സൈക്കിളിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് റിവ്യൂസ് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ എന്താ ഒരു ഗിയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സൈക്കിളായിരുന്നു അതായത് കാ വണ്ടി മുക്കാ വണ്ടി ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നു സൈക്കിളിനെ തരം തിരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാറി പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് റോഡ് ബൈക്ക് പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് പിന്നെ എം ടി ബി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിലെ റോഡ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിൽ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ റോഡ് ബൈക്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സി ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് റോഡ് ബൈക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ടയർ ഏകദേശം ഇതിലേറെ കുറച്ചും കൂടി കമ്മി എന്ന് പറയാം എന്നാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം റോഡ് ബൈക്കിൽ വരുന്ന ടയർ തന്നെയാണ് ഇതിലും കുറച്ച് കമ്മിയായിട്ട് വരും മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡിൽ താഴ്ത്തിക്കാവും പിന്നെ അതിന് നല്ല റേറ്റ് വരും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പോർട്സിൽ വിദേശികളൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ ആ സാധനം വരുന്നത് ഇതാണ് അത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് മെയിൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരന്ന റോഡുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എറണാകുളം ഹൈവേയിൽ ഒരു ആൾക്കാണെന്ന് വെച്ച് അത് മതി നമ്മൾ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളൊന്നും കൂടുതലില്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് എന്ന് നിൽക്കുന്ന വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ബൈക്കാണ് റോഡ് ബൈക്ക് പിന്നെ എം ടി ബിനെ പറ്റി പറയാം എം ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വണ്ണമുള്ള ടയറുകളാവും ഈ ടയറിന് ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡബിൾ വണ്ണം വരുന്നുണ്ടാവും ടയറുകൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ വരിക ഹാൻഡിലുകൾ പല മോഡലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ തന്നെ വരിക പിന്നെ ചിലതിന് ഇവിടെ ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ മലയും കുന്നൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബൈക്ക് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പുകൾക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിനിവിടെ ഷോക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡിനെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ കുറച്ച് കമ്മിയാവും അധികം ഷോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു റഫ് ഏരിയ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റോഡ് ബൈക്കിൻ്റെയും എം ടി ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണവും ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശദമാക്കി തരാം ഈ വണ്ടി ഫ്രോഗ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ബ്രീറ്റ എന്ന മോഡലാണ് ബ്രീറ്റ ഹൺഡ്രഡ് സി ഫ്രോഗ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എഴുന്നൂറ് സി അങ്ങനത്തെ കണ്ട് എനിക്കല്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാവും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ വരുന്നത് തോന്നണം അത് നമ്മളെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചാണ് സൈക്കിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാല് സ്ട്രൈറ്റാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉയരം വേണം ഇവിടെ നിന്ന് കാല് നിവർന്നിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് മറ്റേ കാല് മടങ്ങിയിട്ട് ഇരിക്കും അത് ഈ കാലം മാക്സിമം ലെങ്ത് വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സീറ്റ് സീറ്റ് കുറച്ച് പൊന്തിച്ചു താത്തി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ലിവറാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് ഈ ഒരു ലിവർ കണ്ടില്ലേ ഈ ഈ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടയർ ഊരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ഊട്ടി ട്രിപ്പ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ കാറിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇത് നമു
അപ്പം മിനിമം നമ്മൾ ടൂർണിയെങ്കിലും ഉള്ളത് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ടൂർണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഗിയറാണ് അസേര അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആൾട്ടസ് പറഞ്ഞ ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗിയറാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗിയർ മൂന്ന് ഈ പല്ലിച്ചക്ര ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മൂന്നും ഏഴ് മൂന്നല്ല വരിക അത് ഓരോ കണക്കുണ്ട് ഒന്നിലിടുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗിയറാണ് ഇതിന് വരിക ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇതും ആൾട്ടസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഷിവാനോടെ ടൂർണി എന്ന ഗിയറിനെക്കാളും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സാധനം ആൾട്ടസ് ആൾട്ടസും ആ സേരി ഏകദേശം ഒരേ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇതിലൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അവരുടെ ഗിയർ സിസ്റ്റമിൻ്റെ സെറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് പൊന്തിക്കും താത്തുകയും ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇത് ലൂസ് ആക്കി വെച്ചാൽ പൊന്തിക്കും താത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത് നെക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തത് ഇത് നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നലെ പൊന്തിച്ചാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഉള്ളത് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടയർ പറഞ്ഞാൽ കെൻ്റഡ ടയറാണ് കെൻ്റഡ ടയർ കുറച്ച് ഈ മേഖലയിൽ പേര് കേട്ടാണ് അത് ചിലതിൽ കെൻ്റ എന്ന സ്റ്റിക്കർ മാത്രം ഒട്ടിച്ച് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ട ഇതിൽ കെൻ്റ ടയർ തന്നെ കെൻ്റ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രോഗ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഈ ബോഡിക്ക് ലൈഫ് ടൈം വാറണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഫുൾ അലയാണ് അലയ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ പൊന്തിച്ച് വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാറ് കിലോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം തൂക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല ഏകദേശം കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലോയ് അലോയ് സിസ് അലോയ് ബോഡിയാണ് അലുമിനിയം ബോഡിയാണ് അത് ഇത് അയണാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരുമ്പ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്തിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല പണിയാണ് അത് ചവിട്ടി പോകുന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക്കാണ് കാരണം നമ്മുടെ ആ കാനവും ഈ വണ്ടിയുടെ കാനവും എല്ലാം കൂടി അത് താങ്ങില്ല താങ്ങല്ല നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതൽ ദൂരങ്ങൾ ചവിട്ടാൻ പിന്നെ ഇത് ബെല്ല് ബെല്ലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ലൈറ്റും അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗിയർ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഗിയറാണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഇത് വൺ വൺ മുതൽ സെവൻ വരെ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വരിക ഈ ഈ പല്ലുകളെയാണ് പറയുക ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ത്രീയിലാണ് ത്രീ അല്ല അത് ഏകദേശം ടൂലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ല ത്രീ തന്നെയാണ് ത്രീ തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടൂലാണ് നിൽക്കുന്നത് ടു ത്രീ ഇവിടെ ഇനി ഇതിൽ ഇത് മാറ്റുന്ന സിസ്റ്റം പറയാം മാറ്റുന്ന സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ എന്നുള്ള ഗിയർ നമുക്ക് എത്ര വലിയ കയറ്റങ്ങളുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ണ് ഈ വണ്ണിൽ ഇടുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ അതായത് ഈ ഗിയർ വണ്ണിലിട്ട ശേഷം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഗിയറായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ വരെ ഇടാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ കയറ്റങ്ങളും ഒരു ഒരു മീഡിയം കയറ്റങ്ങളും കുറച്ച് പരന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളതിലാകുമ്പോൾ ഈ ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ടൂവിൽ ഇടുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പരന്ന റോഡുകൾ അതായത് നല്ല സ്ട്രൈറ്റായ റോഡുകളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചവിട്ടലിന് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ചെറിയ ചവിട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മൂവ് ചെയ്യും അതായത് മുകളിലത്തെ ഇതിക്കാ വരിക ത്രീ വരുന്നത് അങ്ങനെ നന്നായി മൂവ് ചെയ്യും അത് വരുമ്പോൾ ഈ ആറ് ഏഴ് അങ്ങനത്തെ ആ രണ്ട് ഗിയറിൽ ഇടാൻ പോകും അതായത് മൂന്നിലിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇടാൻ പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വലാണ് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലരും ഗിയറിലെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് നോക്കി അത്ര സുഖമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് പറയുന്ന പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗിയർ മാറിയിട്ടാവും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ഈ കയറ്റത്തിലുള്ള ഗിയർ
പിന്നെ ഗിയർ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ട്രിപ്പിങ്ങും കൂടി നടത്താലോ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലെടുത്താണ് ഇത് എം ടി ബി സൈക്കിളാണ് ഇത് എൻ്റെ അനിയനടുത്താണ് ഇതാണോ ഇതാണ് അത്ര വണ്ണുള്ള ടയറുകളാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതിലെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണിയാണ് അതാ വരും ടൂർണി ടൂർണി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ബേസാണ് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗിയറാണ് ഇത് വരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് അവന് ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് ഫാൾട്ട് വന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈബറാണ് അതിന് ടയറ് ഡി എസ് ഐ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആ കം ഇതല്ല പിന്നെ ഇതിന് ഫ്രണ്ട് ഗിയറും ഷിമാനോ ടൂറിനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിലായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് സ്ട്രൈറ്റ് ബാറിനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഇത് പൊന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ ഓരോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇത് നെക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് പൊന്തിക്കാൻ വാത്താനോ കഴിയാത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് ഷോക്ക് അപ്സിയർ ഉണ്ട് ഷോക്ക് അപ്സിയർ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് തുറക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കി ലോക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് ഫ്രണ്ട് വീല് പോരാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ബാക്ക് ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റികൾ മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് റേറ്റിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നത് ബോളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേറെ വന്നു പിന്നെ വേണ്ട ഇത് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ഹെവി ആവും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ഇത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എയർ പമ്പാണ് അത് ഇതിനോടൊപ്പം അവർ തന്നതാണ് തോന്നണം അത് വാങ്ങിയതാണോ അറിയില്ല പിന്നെ ഫോൺ വെക്കാനുള്ള കേസ് ഹോൺ ബെല്ല് ഗിയർ സിസ്റ്റം ഇതിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അതായത് ഈ ഭാഗം എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഷിമാനോ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഷിമാനോ വെച്ചാലും അപ്പുറത്ത് ബാക്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വ്യത്യാസം വരില്ല നേരത്തെ കാണിച്ച വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു റെസ്റ്റ് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ പോയി കൈൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നു അതിൽ മാറ്റിയിടാൻ കഴിയുമായിരിക്കും ഇത് ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡെവിൾസ് എന്ന ബ്രാൻഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് 
നേരത്തെ കണ്ടതിൽ പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായിരുന്നു ഇതിനും സീറ്റ് പൊന്തിക്കുന്ന അകത്തും ചെയ്യാം ഫ്രോഗിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡീലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളോ ഫ്രോഗിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇതായിട്ടോ കൂട്ടണ്ട കാരണം ഞാൻ വേറെ കമ്പനികൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയി അതായത് റാലി ഹീറോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പേരെടുത്ത കമ്പനികളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കമ്പനികളിൽ അന്വേഷിച്ച് പോയതാണ് അപ്പോൾ അതേ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് ചൈന മേഡാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രോഗ് എന്നുള്ള കമ്പനി ഉണ്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോഗ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ട് ഫ്രോഗ് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് ഫ്രോഗ് നല്ലതുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടി കാണിച്ചു രണ്ട് വണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് വണ്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവനെടുത്തതും ഞാനെടുത്തതും ആകസ്മികമായിട്ട് ഫ്രോഗ് ആയിപ്പോയി കാരണം അന്ന് ഒന്നാമത് ആ ഷോപ്പിൽ അവരിൻ്റെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡീലർമാരാണ് അവർ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ നോക്കുക ബാക്കി ബോഡിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാവും പിന്നെ പലർക്കും അറിയേണ്ട ഇതിന് വില എത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം നാല് ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചത് കാരണം ഓരോരുത്തർ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇത് എന്താണ് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ സ്പോട്ടായി വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാലാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വീട്ടിക്കാൻ എത്തി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറോ ഇരുപത്തൊന്ന് സംതിങ് ആണ് ഇതിന് വില പറഞ്ഞത് ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നു പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ സാധനം ഓൺലൈനിലുള്ള വില ഏകദേശം ഈ പതിനൊ ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വില നോക്കണ്ട ഇതിന് ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വില കൂടുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ മുതൽ ഗിയറുള്ള സൈക്കിളുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടു ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റാലിയുടെ സൈക്കിൾ കണ്ടു അതിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയോളാണ് അവർ വില പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതല്ല ഇതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ടൂർണി എന്നുള്ള ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് അതിലുള്ളത് എന്നിട്ടും അതിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയോളം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഏത് ബൈക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക എം ടി ബി വേണോ അതെ ഹൈബ്രിഡ് വേണോ അത് റോഡ് ബൈക്ക് വേണോ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഗിയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ വില ഉള്ളതിൽ ഇതേപോലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ ഗിയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതല്ല ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഷിമാഗോൻ്റെ തന്നെ ടൂർണി എന്നല്ലാണ്ട് ഷിമാനോ മാത്രമുള്ള ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായാലും കുറച്ചും കൂടി താഴത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിന് പ്രത്യേക മെയിനായിട്ട് കേട് വരിക ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറച്ച് നല്ലതുള്ള നോക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ബോഡിക്ക് എല്ലാവരും ലൈഫ് ടൈം വാറണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ബോഡി എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പിക്കൊന്നുമില്ല ഏകദേശം എല്ലാതും ഒരേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ടയർ റിമ്മ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്നാലും ഈ ചവിട്ടണേൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല പരന്ന റോഡാണ് വെച്ചെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പോവാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഗിയർ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗിയറുകൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഗിയർ ഉള്ളത് എടുത്താൽ കേട് വരില്ല എന്നല്ല കുറച്ച് നല്ലത് എടുക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റേറ്റ് വന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് അലോയ് ആവില്ല അത് സ്റ്റീലാവും സ്റ്റീൽ പറഞ്ഞാൽ കനം കൂടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വിലയായി എന്ന് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്തിക്